El universo en el que vivimos no deja de sorprendernos. Y cuanto más sabe la ciencia sobre la materia que la compone, más ilusorio y fantástico parece. Recientes estudios han descubierto una nueva fase de la materia, a la cual han llamado los cristales del tiempo. Hasta hace no mucho, una idea puramente especulativa, pero a la par necesaria para dar sentido al funcionamiento de nuestro mundo. Estructuras atómicas que no solo se repiten en el espacio, sino que también se hacen eco en el eterno e imparable transcurrir del tiempo. Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy tenemos un tema realmente especial. Hoy vamos a hablar de algo que posiblemente vaya a cambiar lo que es el paradigma que tenemos sobre la materia tal cual nosotros la conocemos. Estamos hablando ni nada más ni nada menos de una noticia, de un descubrimiento que podría crear lo que sería una nueva era para la física. Estamos hablando de algo muy, muy importante, amigos. Esta noticia se va a hacer eco dentro de poco a niveles muy grandes. Ya vais a ver que esto es una noticia, creo que a lo mejor este es el primer vídeo que habla de esto en España, si no me equivoco. Así que bueno, sin más, vamos a entrar al grano de qué son exactamente estos curiosísimos cristales del tiempo. Parece ser que desde hace ya algún tiempo esto fue pura especulación, pero los investigadores han podido desarrollar finalmente estos cristales del tiempo. Estos cristales eh, tienen la peculiaridad de tener una estructura atómica que se repite no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, con la peculiaridad de que están en constante oscilación sin necesidad de una energía. Los investigadores eh, han expuesto en detalle cómo fabricar y medir estos cristales tan extraños, por lo que estamos viendo que no es algo fantasioso. De hecho, más adelante tengo una serie de documentos que os voy a mostrar para que veáis que esto no es ningún cuento chino. Dos grupos de científicos independientes reclaman haber fabricado estos cristales en un laboratorio habiendo seguido estas instrucciones confirmando la existencia de una nueva fase de la materia. Este descubrimiento, aunque extraño, podría marcar una nueva era en el campo de la física. Durante décadas eh, se ha estudiado la materia que se define como en estado de equilibrio, como podría ser el ejemplo de los metales. Pero se empieza a sospechar que ahí fuera hay más extraños tipos de materia en el universo que no están en equilibrio, que aún no se han empezado ni siquiera a investigar, pero que ahora sabemos que son reales. El hecho de tener el primer ejemplo de materia no equilibrada puede llevarnos a nuevos niveles de entendimiento del mundo que nos rodea, así como a la nueva tecnología que es la que está naciendo en nuestros días, que es ni nada más ni nada menos que la computación cuántica. Esto podría hacer que todo este paradigma que hay ahora mismo en la computación cuántica cambie. La primera vez eh, que se oyó este concepto fue gracias al premio Nobel de Física Teórica Frank Wilczek en el año 2002, 2012. Perdón. Según él, los cristales del tiempo son estructuras que parecen tener movimiento. Aún en el estado más bajo de energía de la materia, conocido en inglés como el ground state y conocido en español como el estado fundamental de la materia. Esto que voy a decir es ahora muy importante. El estado fundamental de la materia también es conocido como la energía de punto cero 
de un sistema, lo que significa que el movimiento tendría que ser teóricamente imposible porque necesitaría energía para excitarlos. ¿Mm? Todo lo que es eh, en estado fundamental, en teoría no debería de tener oscilación ninguna. Pero esta partícula, este cristal de, de tiempo, la tiene. Esto es algo muy curioso, aún estando sin ningún tipo de energía que esté excitando estos cristales. Pero Wilsek eh, predijo que esta norma no parecía afectar en el caso de los cristales del tiempo. Los cristales normales tienen estructuras que se repiten en el espacio. Eso sí es verdad. Materiales como el rubí o los diamantes no tienen movimiento porque están equilibrados en su base. Pero los cristales del tiempo, a diferencia del resto, tienen la particular habilidad de repetir su estructura no solo a lo largo del espacio, sino también a lo largo del tiempo, lo que explica que siga oscilando aún en estado fundamental, en el estado fundamental de la materia. Por poner un ejemplo, es como un péndulo al cual se le empuja para que oscile, a diferencia de que la oscilación de los cristales del tiempo ocurren sin que nadie los empuje. Los cristales del tiempo son como estos péndulos que oscilan de forma natural en su estado fundamental y esto es lo que crea un nuevo estado en la materia, la materia no equilibrada que es incapaz de permanecer quieta. Este es el concepto, una materia que es capaz de, de oscilar, digamos, eternamente sin que haya ningún estímulo energético que provoque esta oscilación estando en el estado fundamental de la materia o, como hemos dicho, energía de punto cero de un sistema. Bueno, recientemente se ha vuelto a oír hablar de estos cristales y ahora de la mano de Norman Yao, un investigador de la Universidad de California. Según Yao, esto es un nuevo estado de la materia y es muy interesante porque es el primer ejemplo de materia no equilibrada. Estos cristales son el primer ejemplo de materia no equilibrada, es algo totalmente nuevo. Y continúa diciendo, durante el último medio siglo hemos estado explorando la materia equilibrada. Ahora empezamos a explorar un inmenso nuevo mundo de materia no equilibrada. Por lo que, como estábamos diciendo antes, esto abre un abanico inmenso para el campo de la física. Esto va a, hacer, va a traer muchos cambios, amigos, ya lo veréis. Ahora Yao y su equipo atacan con un detallado plano que describe exactamente cómo medir las propiedades de los cristales del tiempo e incluso predice cuáles deben ser las distintas fases que rodean los cristales de tiempo. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que han catalogado el equivalente de la fase sólida, líquida y gaseosa para la nueva fase de la materia. Dos equipos concretamente independientes de científicos, uno de la Universidad de Maryland y otro de la Universidad de Harvard, han seguido los planos para crear sus propios cristales de tiempo, consiguiendo en ambos casos realizarlos de manera exitosa. Llegados a este punto, pues eh, podríamos tener una postura escéptica, escéptica, perdón, escéptica ante esta noticia, pero el hecho de que dos grupos de científicos, de investigadores que hayan llegado al mismo resultado, independientemente, sin comunicación alguna, ya mmm, dice bastante a favor sobre el tema y bueno, esto parece que es prometedor. Podríamos, eh, bueno, aparte de esto que acabamos de decir, eh, he obtenido los preplanos oficiales en los cuales se basarán para hacerlo público oficialmente. Aquí tengo unas imágenes que os voy a mostrar, aquí son unas pocas capturas que he encontrado, que, que he realizado, perdón. Esta primera captura que estamos viendo pues es eh, la primera página de, de uno de los dos preplanos que hay ahora mismo circulando por la red. Aquí vemos que está todo bueno, pues muy bien detallado. Vemos unos gráficos, los cuales son bastante complejos de, de interpretar. Pero bien, ahí es donde se ve básicamente cómo se tiene que realizar estos cristales de tiempo. En lo que sería la segunda página, 
que tenemos aquí, pues eh, esto sería, como estáis viendo, una serie de interacciones, interacciones apagadas, interacciones encendidas, eh, gráficos complejos con números, eh, allá abajo tenemos también una fórmula, eh, pasamos a la siguiente página, aquí tenemos pues una serie de gráficos también, pues con una serie de números muy complejos, todo esto pues obviamente nosotros no lo vamos a entender a la primera y la intención mía no es de que entendamos esto, es que simplemente veáis, como os voy a enseñar en la siguiente imagen también, aquí la tenemos, pues que efectivamente esto no es ningún cuento chino, aquí lo que yo os estoy enseñando no es ni nada más ni nada menos que la verdad de lo que está pasando con este tema, ya veis que ya han desarrollado esta serie de documentos, de estos preplanos, dos grupos de investigadores han llegado a desarrollar estos cristales. Es algo realmente asombroso, amigos. El tiempo condensado en un cristal. Yo cuando pienso en esto y he reflexionado sobre este tema, la verdad es que yo llego a una conclusión. Una conclusión que puede ser que sea así o puede ser que no lo sea. Pero esto es lo que yo he pensado. Parece ser que la fuerza que hace oscilar los cristales de tiempo reside en otra dimensión, que en algún sitio parece ser palpable y medible, digamos que es la dimensión del tiempo, pero que además tiene la capacidad de atravesar el tiempo, por esto, ¿no? porque esta, esta dimensión pues es como que atraviesa el tiempo o es constante a través del tiempo porque tiene una fuente que digamos que su origen no es el origen de los tiempos ni el final de los tiempos, sino que es el tiempo en sí. Por lo que podremos llegar a la conclusión de que el tiempo podría ser una dimensión sólida en alguna parte. Esto es lo que yo he pensado, amigos, porque si no, ¿qué es lo que está haciendo oscilar este cristal de tiempo sin tener estímulo energético ninguno? Tiene que haber algo, alguna cosa en algún sitio que haga que estos cristales oscilen. Me parece algo bastante interesante y creo que empiezo a ver de alguna manera esto que siempre se ha dicho, ¿no? de que el tiempo es otra dimensión, pero es que además parece que es una dimensión que pudiese tener, digamos, masa. De alguna manera, en algún sitio quizás el tiempo es palpable. Esto me recuerda a películas como la de Interestelar, ¿no? donde alguien se supone que en la película ellos mismos en el futuro crean una especie de biblioteca con información y tiempo. ¿Qué abanicos se nos abren, amigos? ¿A dónde estamos llegando? No lo sé. Lo único que puedo deciros es que me parece una noticia muy curiosa, algo realmente interesante que va a cambiar el paradigma del mundo de la física. Así que sin más, amigos, espero que os haya gustado el programa, espero que os haya resultado interesante. Y como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.